কোন একটি দ্রব্যে প্রথম এককের জন্য মূল উপযোগিতা এবং প্রান্তিক উপযোগিতা কি থাকে সমান থাকে দেখো লেখা আছে প্রথম এককের মূল উপযোগিতা এবং প্রান্তিক উপযোগিতা কি থাকে সমান থাকে কিন্তু যখনই তুমি আরেকটা জিনিস খেয়াল করো মূল উপযোগিতা প্রথম দিকে কি হয় বাড়তে থাকে নয় থেকে পনেরো পনেরো থেকে আঠারো ঠিক আছে তারপরে এটা কি হয় হ্রাস পেতে থাকে কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা সর্বদাই কি হয় হ্রাস পেতে থাকে নয় ছয় তিন শূন্য মাইনাস থ্রি এরকম কমতে থাকে তো দ্বিতীয় সম্পর্কটি কি দ্বিতীয় সম্পর্কটি হলো টিউ মানে টোটেল ইউটিলিটি মোট উপযোগিতা ইংরেজিতে বলে টি টোটেল ইউটিলিটি প্রথমে বৃদ্ধি পায় তারপর হ্রাস পায় প্রথমে বৃদ্ধি পায় এগুলো নয় পনেরো আঠারো আঠারো তারপরে পনেরো কমছে আর প্রান্তিক উপযোগিতা কি ক্রমাগত ভাবে হ্রাস ক্রমাগত ভাবে কি হয় হ্রাস পেতে থাকে এখন তৃতীয় সম্পর্কটি কি তৃতীয় সম্পর্ক কি হলো যখন টোটেল ইউটিলিটি মানে মোট উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় মার্জিনাল ইউটিলিটি হ্রাস পায় কিন্তু ধনাত্মক থাকে খেয়াল করা এটা জিনিস যখন মোট উপযোগিতি উপযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে নয় থেকে পনেরো পনেরো থেকে আঠারো হচ্ছে মানে বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা কমে কমে যাচ্ছে কিন্তু মাইনাস হচ্ছে না মানে ঋণাত্মক হচ্ছে না ধনাত্মক থাকছে পজিটিভ থাকছে ঠিক আছে এবং সে আর একটি চতুর্থ সম্পর্কটি কি টোটেল ইউটিলিটি মানে মোট উপযোগিতা যখন কমতে থাকে কমতে থাকে এবং আঠারো থেকে পনেরো হয়েছে কমতে থাকে তখন প্রান্তিক উপযোগিতা কি হবে মাইনাস ঋণাত্মক হবে মাইনাস থ্রি হবে তো আরেকটা সম্পর্ক হলো যখন মোট উপযোগিতা হ্রাস পায় মানে কম কমে তখন প্রান্তিক উপযোগিতা কি হয় ঋণাত্মক হয় এখন শেষ কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় সম্পর্কটি হল যখন মোট উপযোগিতা সর্বোচ্চ হয় মানে সবচেয়ে বেশি দেখো নয় পনেরো আঠারো তারপরে আবার পৌঁছে মানে আঠারো হলো সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি যখন হবে তখন প্রান্তিক উপযোগিতা শূন্য হবে ঠিক আমাদের যে এক্সাম্পল মানে আড়াইটা যখন আমি খেয়ে নিয়েছি রসগোল্লা তখন আর আমার পেটে জায়গা নেই বা আমার ইচ্ছাও নেই তখন আমাকে আরেকটা রসগোল্লা দিলেও আমি কি করব না বলবো আমি বলবো আর লাগে না সুতরাং আমার যে শেষ বা অতিরিক্ত একক ওই এককে উপযোগিতা কত শূন্য সুতরাং যখন শূন্য হবে তখন আমি বুঝে নেব আমার পেট ভর্তি আমরা যখন দুপুরবেলা বা রাত্রেবেলা খেতে বসি তখন ভাত প্রথম থেকে মা দেয় আমি খাই তারপরে আরেক খাতা দেয় আমি খেতে থাকি কিন্তু একসময় তো বলি না যে মা আর দেবে না কোন সময় বলি যখন আমার যে চাহিদা ওই চাহিদাটা পূরণ হয়ে গেছে তখন আমি বলি যে মা আর দেবে না যে আমি আর দেবে না বলি মানে কি আমার মোট উপযোগিতা কি হয়েছে সর্বোচ্চ হয়ে গেছে আর আমার প্রান্তিক উপযোগিতা কি শূন্য মানে নাই সুতরাং অর্থনীতি ইকোনমিক্স ঘরেই বোঝা যায় তুমি খাওয়ার সময় আমার কথাটা মনে করো যখন তুমি বলবে না যে আমার আর চাই না মানে কি তোমার মোট উপযোগিতা সর্বোচ্চ প্রান্তিক উপযোগিতা কি ঠিক আছে ঠিক ওইভাবে তালিকাটাকেই যদি আমরা চিত্রে উপস্থাপন করি তুমি দেখো প্রথম এককের জন্য মোট উপযোগিতা নয় প্রান্তিক উপযোগিতাও কত নয় মোট উপযোগিতা নয় প্রান্তিক উপযোগিতাও নয় ঠিক ওই এই লাইনটা হলো মোট উপযোগিতা টিউ এই লাইনটা হলো প্রান্তিক উপযোগিতা মার্জিনাল ইউটি তো প্রান্তিক উপযোগিতা নয় তারপরে পনেরো তারপরে আঠারো আঠারো তারপরে আবার পনেরো বৃদ্ধি পেয়েছে হ্রাস পেয়েছে ঠিক ওইভাবে মোট উপযোগিতা প্রান্তিক উপযোগিতা কি হচ্ছে ক্রমাগত ভাবে এটা হ্রাস পেয়েই যাচ্ছে এই যে নয় ছয় তিন শূন্য এবং মাইনাস ঠিক আছে তো মেয়েরা বই নিয়ে আমার এই জিনিসটা ভালো করে একবার দেখে নিলে একদম সংক্ষেপে পাঁচটা পয়েন্ট লেখা আছে তাহলে তোমরা মোট উপযোগিতা প্রান্তিক উপযোগিতা সম্পর্কটি ভালো করে বুঝে নিবে এখানে একটা প্রশ্ন আসে প্রায় পরীক্ষাতে যে যখন মোট উপযোগিতা সর্বোচ্চ হয় তখন প্রান্তিক উপযোগিতা কত হয় তখন প্রান্তিক উপযোগিতা শূন্য এবং মোট উপযোগিতা প্রান্তিক উপযোগিতা সম্পর্ক তুমি খালি পয়েন্ট গুলো লিখলেও হবে যদি বলে চিত্র এবং তালিকার সাহায্যে তুমি চিত্র এবং তালিকার সাহায্যেও লিখলে হবে আজকে এতটুকু